ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബിസിനസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ക്രൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ കോഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ വാൻ ഗ്ലാസ് പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെഡൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് തരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദയ്ക്ക് പകരം ആട്ട ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരൽപ്പം ചേർത്താൽ മതി മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചു നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തരിച്ചെടുത്താലേ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ബൗളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഈ മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഒരുപാടങ്ങ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് അടിക്കേണ്ട അതിന് നമുക്ക് അടിക്കാനുള്ളതാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് കേട്ടോ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള എന്താ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനോടും കൂടി ഇട്ട് കൂട്ടു കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ കട്ട കെട്ടിപ്പോവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ കറക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ മൂന്ന് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് മൂന്ന് ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാനിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഓരോന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ആറ് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിയാൽ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ കേക്കും ഞാൻ ഇതുപോലെ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ്
ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ ഒരു പാരറ്റിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി നീറ്റാക്കി നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അരമണിക്കൂർ വെക്കണം സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അരമണിക്കൂർ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചും അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജെംസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക നോസിൽസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരുപാട് വലിയ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം മുകളിൽ നമുക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വൺ കെ എന്ന് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് മുകളിൽ എഴുതാം കേട്ടോ ചോക്കോ ചിപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ ബിഗിനേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സിമ്പിളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി തുടങ്ങി നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സിമ്പിളായുള്ള ഡെക്കറേഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കേക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ മുറിച്ചതിൻ്റെ ആ കേക്കിൻ്റെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാല് സൈഡിലും കേക്കിൻ്റെ ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ കേക്കിൻ്റെ അതേ സെയിം ടെക്സ്ചർ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓവനിലൊക്കെ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന കേക്കിൻ്റെ സെയിം ടെക്സ്ചർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ടേസ്റ്റും ആ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രീം അധികം തീർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്രീം അധികം ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് ക്രീം അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നല്ലതുപോലെ ക്രീം ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലേയേഴ്സൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്രീം യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് എൻ്റെ മാംഗോ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ഫാറ്റ് വേണം അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കേക്ക് ഇടാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സിനെ ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അത് സിമ്പിളായിട്ടൊരു കേക്ക് തന്നെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐസിങ് വെച്ചുള്ള കേക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കേക്ക് റെസ്പി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഷാല വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാനിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ